Arno van der Klein, de CEO van Layer. Uh, je hebt vandaag eigenlijk een nieuwe versie uh, aange, uh, aangekondigd, ja. Layer 2.0. Wat is er allemaal anders en nieuw? Layer 2.0 heeft een featured section. Dus layers die uh, wij featuren, heeft een favorites mogelijkheid. Dus layers die je erg leuk vindt om die aan favorites toe te voegen. Het heeft een search functionaliteit. Je kan dus layers zoeken uh, die je interessant vindt. En het heeft een popular section, dus dat zijn de meest populaire layers. Daarnaast heeft het een, uh, een enhanced reality view. Dus je kan uh, nog beter zeg maar, die augmented reality view bekijken. Mm-hmm. Een eigen map view en een list view. Uh, het ondersteunt uh, intent, wat een moeilijk woord is. Dus je kan van een QR-code kan je scannen mm-hmm. en dan opent je meteen de layer die voor jou specifiek is. Dat is een, een barcode? Of ja, een barcode een 2D... Die je kan afdrukken in een magazine bijvoorbeeld? Ja, een 2D barcode is op je advertentie. Voor de, bijvoorbeeld de Mazda hebben we net gedemoot. Je ziet de Mazda advertentie, je scant de, bar, de, de Mazda QR-code. Hij opent de layer applicatie in de Mazda layer. En je kan meteen je master dealers om je heen zien om een afspraak te maken voor een testrit. Ja. Te gek, je hebt een paar, uh, je had je layer aangekondigd de half juni uit mijn hoofd. Ja. Toen had je een paar grote launching partners, waaronder Funda, Hive.nl. Wat voor grote bedrijven zijn er bijgekomen? Ja, nou we hadden dus iets van vijf contentlagen in juni. Uh, nu hebben we vandaag hebben we, uh, bekendgemaakt dat er 107 lagen in ontwikkeling zijn. 87 hebben we vandaag bekendgemaakt van lagen. En 54 zijn er echt live in onze applicatie. De grootste landen zijn Japan en Amerika, waar de meeste layers zijn. En je moet denken aan lagen als uh, Wikipedia, Yelp, uh, Trulia in de US, een hele grote real estate agent is. Meilleur Rajan in Frankrijk, ook een real estate agent. Uh, Flickr hebben we erin zitten. Uh, uh, er komt, we gaan er nog eentje aankondigen, een hele grote. Met 18 miljoen uh, points of interest. In doe eens, doe eens, kom op. Nee, 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 nee. Iets geels in Amerika, wie zeg ik niet. Uh, pff, dat, zijn dus, dat zijn dus gigantisch veel. Ja. Ook heel veel lokalen, die zijn eigenlijk nog leuker. Uh, denk bijvoorbeeld een universiteit in uh, Amerika. Die heeft een hele grote tuin met allemaal uh, mooie bomen. En je kan dus precies zien welke boom waar staat en informatie over die bomen vinden. Nou, dat vind ik hele leuke layers. Ja, we zagen bijvoorbeeld ook Krullen Muller. Die, die, uh, kun jij met je, met je Android door, het, door de beeldentuin lopen en informatie over de, over de beelden krijgen. Dat is eigenlijk een digitale museumgids die je op die manier hebt. Ja, dat klopt. En, uh, en dat is maar één, dat is een ja, en, één ding maar. Ja, dat is gemaakt door een, een, door een van onze ontwerpers, Muzar, Muzar.org. En dat is, uh, nou, die hebben dat uh, relatief, relatief snel gemaakt. En het is een kwestie van die geocoördinaten uh, van die locaties vinden en hebben in een database. Ja, en dan heb je zo'n leeg gemaakt voor een museum. Ja, want jullie uh, moeten de afgelopen maanden moeten jullie in, een, uh, in een rollercoaster hebben gezeten. Het YouTube filmpje waarin jullie het laten, lieten zien is 380.000 keer bekeken. Dat is enorm overal internationale uh, aandacht. Um, kijk eens twee, drie maanden vooruit. Ja, layer 3.0. Ja, we leven in een soort twee, twee maanden cyclus. We zijn begonnen met de ontwikkeling van layer in april. Twee maanden later in juni zijn we gelanceerd. Ja, twee maanden later nu weer en we zitten in augustus en we lanceren 2.0 versie. Uh, en over twee maanden, ik heb geen idee waar we zitten, maar het gaat toch geloof ik hard. Ja. Hoe verklaar je dat? Is, is, is de wereld klaar voor uh, augmented reality? Ja, uh, ik heb natuurlijk al twee jaar geleden heb ik al gesproken over context-aware services. Nou, dit is echt het ultieme voorbeeld van context-aware services. Uh, augmented reality is inderdaad een, een, een hype woord. Uh, technologie ondersteunt het nu, de timing is goed. En ik denk dat we een, een waanzinnig platform hebben ontwikkeld waar, waar heel veel ontwikkelaars nu gebruik van kunnen maken. Voor echt, om gigantisch snel een, een layer te ontwikkelen. Bijvoorbeeld Trulia in Amerika, zo'n real estate agent hè, die heel Amerika covert. Die heeft in drie uur een layer gemaakt. In drie uur waren ze live met een layer. Icoontjes erbij, hele database met fotootjes. Uh, zoeken op afstand en op prijs. Dus, dus, uh, dat geeft me al aan hoe makkelijk het snel is om een layer te maken. En ik denk dat heel veel bedrijven nu gebruik gaan maken van dit soort. Ja. Kun je iets zeggen over uh, cijfers? Daar zijn we natuurlijk bij marketingfacts, weet jij als geen ander. Misschien wel... Sterk, nog beter dan ik. Ja, ik heb al een begin een paar gegeven. Natuurlijk uh, het aantal layers dat we hebben gedaan. Ja, maar kom, even vooruitkijken. Wanneer, wanneer gebruikers, wanneer is het, wanneer is het voor, voor jou een uh, succes? Ah. Waarde toevoegen aan de omgeving is altijd een succes, want ja. dan maak je het leven makkelijker uh, door. Maar je hebt ook ideeën over, over gebruik, dat moet dat zo. Ja, uh, leuk is, ik heb vandaag van iemand gehoord die, het, die de applicatie ook echt heeft gebruikt functioneel. Mm-hmm. Die is dus op zoek naar een huis en die was bij de vecht. 
En die was wel geïnteresseerd van ja, zijn hier nou huizen te kopen, wat kosten die nu precies? En die gebruikt dan de layer van Funda. Dus dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Mm-hmm. Uh, ja, weet je, met, met layers, het gaat er gewoon een long tail worden van layers. Ja. Uh, context is zo dynamisch en zo specifiek voor een kleine, groot, voor een kleine groep festivalgangers die hun eigen layer willen hebben om te weten waar de hotste bands zijn. Ja. Uh, dus dat, dat vind ik wel heel interessant. Dus ik zie een, een long tail van layers die voor elke specifieke context is er wel een layer te vinden. En uh, ja, dat vind ik het leukste eigenlijk. Dat voor, een kleine, voor een kleine groep heb je, een re, heb je relevante content gemaakt. Ja. En in potentie is het aantal uh, layers oneindig in die zin, want de interessesferen van mensen zijn oneindig. Ja, dat klopt. En uh, de context waar jij je in bevindt is oneindig. Hè? Dus uh, nu zit je in deze context, dan zal ik ga je naar huis, wil misschien nog wat eten, dan op je die layer. Uh, ga je shoppen op je een andere layer. Dus elke keer verandert je context, heb je andere informatie om je heen nodig die jou helpt in die specifieke context. Ja.